你不要把感激当成爱情我告诉你我不爱我爱的小瑞什么你是说你之前对我说过的每一个字每一句话都是假的你不要再自欺欺人了爱就是爱不爱就是不爱我们之间结束了你听到没有啊怎么会变成这样你怎么能自私到连自己的亲生骨肉都不要远志他说的是什么意思啊你不要听他瞎说不要因为我不爱你就可以这样诬赖我我告诉你我真没想到你会用这种下三滥的手段来诬赖我你说
，颜面扫地啊！<笑>我洗澡去了。三姐，你现在怎么样？三姐，走、啊，你们走，我求求你们走吧。雪姨，你别这样好不好？雪姨，我们大家都在陪你呢。走啊，走，走！三姐，三姐，三姐，三姐，你看他这个样子。现在小姨需要安静。三姐，但是，别但是了，医生都说他情绪很不稳定。你说你们下次都来了，他怎么面对你们？哎，走吧，海维，你先走吧。三姐，你先走吧，你们先走。啊，小林，你一个人应付得了吗？啊，放心吧，快走吧，我是女人，好说话。哎，走吧，哎呀，走了，走了，走了，哎，走。小瑞没事啊，啊，有什么事随时打电话给我，啊，拜拜。谈谈吧，你不谈是吧？那好，你不谈我说。你知道今天有多少人参加小瑞的婚礼吗？你知道来的这些人都是什么身份吗？今天来参加小瑞婚礼的都是有身份、有地位的人，可结果呢？结果是什么？看见你李董事长给了自己女婿一拳。我要是来宾的话，肯定乐得半死。怎么了？后悔了？我绝不后悔。终于肯开口说话了。小瑞呢？现在想起女儿了。你以为你当着那么多人的面？给了程远之一拳，小瑞会再见你这父亲吗？程远之那个畜生，我打他一拳算便宜他吗？是吗？李董事长，你是不是今天看见小蜜苦哈哈的挺着个大肚子？你觉得心疼吗？小叶，你少跟我阴阳怪气儿。今天程姨说的话你没听清楚吗？程远之一直在玩弄感情。他昨天还说他只爱程怡一个人，今天却跟小瑞结婚，那又如何？谁让那女人自己笨呢？你干嘛骗他程远志呢？自始至终，程远志一直拿着程怡当做往上爬的工具，他根本不是人。谁让这个女人自己糊涂呢？她一厢情愿的以为程远志爱着她。心甘情愿的做他的垫脚石，现在看见程远志跟我们家小瑞结婚了，恼羞成怒，倒打一耙，说自己有多可怜多可怜。要我说，程怡才是个卑鄙的小人，口口声声的说爱着程远志，愿意为他付出一切，其实说穿了，他就是把程远志当成他的摇钱树。你疯了是不是？明明就是程远志出卖了 S 级的标的，让小峰当戴罪羔羊。明明就是程远志，他利用蓝峰国际大捞黑钱，嫁祸给程怡。好了，他现在抓住了小瑞了，就一脚把程怡踹开。我真不明白，你当初为什么会答应小瑞嫁给这种畜生呢？李建国，当初这门亲事你也有份点头答应的，怎么，现在看见小蜜流泪了，就不管自己女儿死活了吗？你对程怡太紧张点了吧，小叶。你这话什么意思？老板和小蜜还能有什么意思
你太可笑了，我跟陈医师清清白白的。哼，我今天只是清楚的看到，你为了你的小蜜打了自己的女婿一拳。你现在说你跟程毅的关系是清清白白的，这是不是很可笑？干嘛去？我不想跟你说了，我上小峰房里睡觉去。你今天不把话说清楚，休想走。没什么好说清楚的，你爱信不信随你。你，小姨、啊，你看今天阳光多好啊！一会儿咱们吃完饭，我就带你出去溜达溜达。而且一会儿小峰和小丽他们都来看你，他们给你煲了汤，保证你喝完神清气爽。小峰他们来了，伯父。小李，我是来看小姨的。嗯，大夫说小姨她好多了，就是情绪有些不太稳定。啊，这话给我吧。好，谢谢你。没事儿。谢谢,谢。啊。发生这种事情，我也不知道该怎么安慰你。我知道你内心很无助，看见你这样子，我的心里也非常难过。我只能告诉你，感情的挫败只是一时的。小姨啊，如果你想哭的话，就尽量的哭吧。但是我希望你哭过之后，要勇敢的站起来，坚持住。没有人。